சாத்தான்குளம் சம்பவம் போன்று வேறு எங்கும் இதை காணக்கூடிய உங்களுக்கு கூட நடக்கலாம் நடக்காது என்று சொல்ல முடியாது எப்போது நடக்கும் என்றால் நீங்கள் விழிப்படையாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் வேலை மட்டும் முடிஞ்சால் போதும் நீங்கள் இருக்கு வரைக்கும் கட்டாயம் நடக்கும் அதற்காக அந்த துறையே ஒட்டுமொத்த துறையே வந்து நாம் தவறு சொல்லிவிட முடியாது இது போன்ற தவறுகள் எங்கு நடந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் தட்டி கேட்க வேண்டும் உங்களுக்கு காவல்துறையில் கடைநிலை ஊழியர் ஒருவர் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தவறான காரியத்தை செய்கிறார் அல்லது உங்கள் மீது ஒரு தவறான புகாரை பதிவு செய்கிறார் என்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அவரை கண்டு பயந்து கொண்டு ஓடி ஒழிவது அல்ல உங்கள் மீது தவறில்லை எனில் நீங்கள் அவருக்கு மேலதிகாரியிடம் அவரை பற்றி புகார் அளிக்க வேண்டும் மேலதிகாரி அதற்கு செவி சாய்க்கவில்லை உங்கள் பக்கத்தில் நியாயம் இருந்து உங்களுக்கு உதவவில்லை என்றால் அதற்கடுத்து அவருக்கு மேலதிகாரியிடம் அவர்கள் இருவரையும் சேர்த்து புகார் அளிக்க வேண்டும் நீங்கள் அடுத்தடுத்த அதிகாரிகளை சந்திக்காமல் ஒரே இடத்தில் அவர்களிடமே கெஞ்சி கொண்டு அவர்களை விட்டால் வேறு வழி இல்லை என்ற நிலையில் போகும்போது தான் இது போன்ற தவறுகள் நடக்கிறது நியாயமானவர் நேர்மையான அலுவலர் அதிகாரி உங்களுக்கு உதவி செய்வது உங்கள் மீது யார் ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டையோ அல்லது உங்கள் மீது ஒரு தவறான பொய்யை கற்பிதம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது நீங்கள் புகார் அளித்து அவர்களுக்கு வேலை ஓய்விடும் என்ற ஒரு சூழ்நிலையை நீங்க ஏற்படுத்த தயாராக இருந்தால் உங்கள் மீது யாரும் எந்த விதத்திலும் ஒரு தவறான செய்தியை பதிவு செய்யவே முடியாது உங்கள் பக்கம் நியாயம் இருந்து நீங்கள் காவல்துறையை எதிர்த்தால் காவல்துறை உங்கள் மீது பொய் வழக்கு போட்டு உங்களை அலைக்கழித்து விடுவார்கள் என்று நீங்கள் நினைப்பது தவறு நாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து போனோம்னா அவங்க நம்ம வேல பொய் புகார் கொடுத்து வந்து நம்மளை பிடிச்சு உள்ள ஓட்டுவாங்கன்னு அதுதான் உங்களோட பலவீனம் அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா காவல்துறையிலிருந்து உங்களைய எதுக்காவது அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த காவல்துறை உங்களைய நேரில் வந்து விசாரணைக்கு வாங்க காவல் நிலையத்துக்கு வாங்க உங்க வேலை புகார் இருக்கு விசாரணைக்கு வாங்கன்னு அழைத்தாவோ அல்லது கைபேசி அல்லது தொலைபேசி வாயிலாக அழைச்சு உங்க பேர்ல வந்து புகார் இருக்கு விசாரணைக்கு வாங்கன்னு அழைச்சாவோ நீங்க அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு விசாரணைக்கு நேரடியா விசாரணைக்கு காவல் நிலையம் போக வேண்டிய தேவையோ அவசியமோ இல்லை அப்படி போகலின்னா என்ன பண்றது கைது பண்ணு வாங்கலன்னா அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி உங்களை விசாரணைக்கு அழைக்கணும் அப்படின்னா நாம பொதுவாவே ஏதாவது பேச்சு வழக்கில் ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கும் போது மூணாவது ஒரு நபர் உள்ள வந்தாவே என்ன சொல்றோம் நீ எதுக்கு சம்மன் இல்லாம ஆஜராகன்னு கேட்கறோம் சம்மதமே இல்லாத ஒரு செய்திக்கு சம்மன் இல்லாம ஆஜராகிறேன்னு கேட்கக்கூடிய நம்ம சம்மன் கொடுக்காம காவல் நிலையத்துக்கு ஆஜராக வேண்டியது இல்லைங்கிற உண்மை தெரிந்து கூட சம்மன் இல்லைனாலும் காவல்துறை அழைச்சா பயந்துட்டு வேகமா ஓடுறோம் ஆனா நீங்க அப்படி பயந்துட்டு போக வேண்டிய தேவையோ அவசியமா இல்ல அப்ப என்ன பண்றது உங்களுக்கு காவல் நிலையத்திலிருந்து எழுத்து பூர்வமான சம்மன் சொல்லக்கூடிய அழைப்பானை அனுப்பணும் அந்த அழைப்பானையில் கூட ஆறு விவரங்கள் தெளிவா குறிப்பிட்டிருக்கோம் அந்த ஆறு விவரங்கள்ல ஒண்ணு விடுபட்டிருந்தால் கூட அந்த அழைப்பானின் சொல்லக்கூடிய சம்மன் ஏற்றுக்கொண்டு நீங்க விசாரணைக்கு செல்ல வேண்டிய தேவையோ அவசியமோ இல்ல அந்த அழைப்பானை ஆறு விவரங்கள் என்ன அப்படின்னா அந்த எழுத்து பூர்வமான சம்மன் சொல்லக்கூடிய அழைப்பானை இல்ல ஒண்ணு உங்க பேர்ல யார் புகார் கொடுக்கறாங்களோ அந்த புகார்தாரருடைய முழு முகவரி தொடர்பெண்ணோட கூடிய முழு முகவரி தெளிவா குறிப்பிட்டிருக்கணும் ரெண்டு அந்த புகார்தாரர் உங்க பேர்ல என்னென்ன சட்ட பிரிவுகள் கீழே உங்க பேர்ல புகார் அளிச்சிருக்காருங்கிற விவரம் தெளிவா குறிப்பிட்டிருக்கணும் மூணு இந்த புகாரை உங்க பேர்ல கொடுத்த அந்த புகாரை பதிவு செய்த காவல்துறை அலுவலர் அல்லது அதிகாரியோட பெயர் தெளிவா குறிப்பிட்டிருக்கணும் நாலு அந்த காவல்துறை அலுவலர் அல்லது அதிகாரியோட பதவியின் பெயர் தெளிவா குறிப்பிட்டிருக்கணும் அஞ்சாவது அந்த காவல்துறை அலுவலர் அல்லது அதிகாரியின் பதவியின் சீல் அதாவது ரப்பர் ஸ்டாம்ப் முத்திரை வச்சிருக்கணும் ஆறாவதா அந்த அலுவலர் அதிகாரியோட கையொப்பம் இருக்கணும் இந்த ஆறு விவரங்கள்ல ஒண்ணு விடுபட்டிருந்தால் கூட நீங்க அந்த அழைப்பானின்னு சொல்லக்கூடிய சம்மன் ஏற்றுக்கொண்டு கூட நீங்க காவல் நிலையத்துக்கு விசாரணைக்கு போக வேண்டிய தேவையோ அவசியமே இல்லை இப்ப நீங்க இது போன்ற விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க நடவடிக்கை அதாவது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த காவல்துறை கிட்ட நீங்க வந்து பேசலாம் நீங்க இந்த மாதிரியான விவரங்கள்லாம் தெரியாம அறகுறையே வந்து நீங்க ஏதாவது அவங்கள வந்து பேசி 
அவங்க உங்களுக்கு வந்து எதிர்வினை ஆற்றுறதுக்கான செயல்பாட்டுக்களை நீங்க பண்ணாதீங்க அது மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது தான் அவங்க உங்களுக்கு இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் உருவாக்குவாங்க காவல்துறை உங்களை கூப்பிடுறாங்கன்னா நீங்க உங்களை அடையாளப்படுத்தாத வரைக்கும் காவல்துறை உங்களை கூப்பிடுறாங்கன்னா நீங்க அமைதியா கேளுங்க அல்லது நீங்க இந்த மாதிரி சூழல்ல அங்க போக வேண்டிய சூழல் ஏற்படுது வேற வழி இல்லை அப்படின்னா நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நூறுக்கு போன் பண்ணி இந்த மாதிரி என்னை கூப்பிட்டு இருக்காங்க நான் இந்த மாதிரி வந்து போறேன் அப்படிங்கிற தகவலை பதிவு பண்ணுங்க அதே மாதிரி நீங்க வசிக்கக்கூடிய பகுதி ஊரக பகுதியா இருந்தா மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் முகவரிக்கு அதாவது அவங்களோட இமெயிலுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புங்க நான் இந்த மாதிரி என்னைய இந்த விசாரணைக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல இதோட வந்து நல்ல உடல் சுகத்தோட வந்து நான் அங்கே வந்து போறேன் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அங்கே போய் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிற செய்தியை நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு மெயிலாகும் அதே மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஒரு மெயிலும் அனுப்பலாம் இதுவே நீங்கள் நகர பகுதியாக இருந்தால் மாநகர காவல்துறை ஆணையர் அவர்களுக்கு இந்த செய்தியை அனுப்பிட்டு நீங்கள் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்துக்கு போகலாம் எனவே இதை காணக்கூடிய உறவுகள் உங்கள் பக்கம் நியாயம் இருக்கும் போது நீங்கள் காவல்துறையோடு சண்டையிட்டு கொண்டிருக்க வேண்டிய தேவையோ அவசியமோ இல்லை அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க முறையா சொல்லுங்க அவங்க ஏத்துக்கல அப்படின்னா சரி வரன்னு சொல்லி சொல்லிருங்க அடம் பிடிக்காதீங்க வரன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க போகக்கூடிய நேரத்துல தகவல் வந்து தெரிவிச்சுட்டு போங்க அது மாதிரி வந்து நீங்க போயிட்டு அங்க போய் அவங்க ஏதாவது இது பண்ணினாங்கன்னா நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு காவல் நிலையத்துல இருந்து சுமூகமா பேசிட்டு வெளியில வாங்க வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் காவல்துறை உங்கள் மீது ஏதாவது பொய்யான வழக்கில் உங்களை சிக்க வைக்க முயற்சிக்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் யார் உங்கள் மீது அந்த வழக்கை தொடுக்க முயற்சிக்கிறார்களோ அவர்கள் மீதும் அந்த காவல்துறை அலுவலர் அதிகாரிகள் மீதும் மேலதிகாரிகளுக்கு புகாரளித்து அவர்களை பணி நீக்கம் செய்யும் அளவிற்கு நீங்கள் வேலை செய்ய தயாராக இருந்தால் எந்த காவல் நிறுத்தம் இது போன்ற பொய் புகார்கள் இது போன்ற அராஜகங்கள் நடக்காது என்பதை இதன் வாயிலாக உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் இது போன்ற செய்திகளை நீங்கள் காண வேண்டும் என்றால் தமிழ் செவன் மீடியா என்ற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இது போன்ற இன்னும் நிறைய தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைவீர்களும் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர்